No somos los primeros, pero según el Colegio de Nutricionistas, estamos en el tercer lugar en consumo de bebidas azucaradas a nivel mundial. Ranking liderado por Estados Unidos y seguido por México. Así nuestro país registra un consumo de 110 litros por persona al año, lo que equivale a más de un vaso al día. Con estos altos niveles han surgido algunos mitos. Por ejemplo, son más sanas las gaseosas blancas que las colas que poseen cafeína. La cafeína a lo mejor en pacientes que son hipertensos o pacientes que a lo mejor tengan problemas eh, gastrointestinales, úlceras en general, a lo mejor sí claramente no puede ser beneficioso para ese grupo, pero, pero pueden ser ambas eh, consumidas. Hoy la oferta de bebidas light o cero se ha abierto un espacio importante en el mercado, pero existen diferencias entre ellas... Son básicamente los mismos, lo que pasa es que la diferencia de las cantidades de los edulcorantes es lo que hace el, el, el no sinónimo, por ejemplo, de la, la Coca-Cola Light o la Coca-Cola Cero. Pero son básicamente los mismos ingredientes. En nuestro país el consumo de bebidas está asociado a las fiestas, celebraciones, pero cada vez es considerado como la principal fuente de hidratación, según los nutricionistas. Por eso, los niños inevitablemente se ven expuestos a su consumo cada vez a más temprana edad. ¿Cuál es la alternativa más recomendable para ellos? La cantidad de calorías que tiene un jugo o una bebida gaseosa son más o menos parecidas. De los productos light tal vez preferimos los más naturales posibles. Ojalá sucralosa más que otros endulzantes. Y, y la verdad es que si es ocasional y las bebidas no van a ser del día a día, tomarse una bebida con aspartamo tampoco va a ser malo. Y otro de los mitos asociados al consumo de bebidas es la posible aparición de celulitis en el caso de las mujeres. Pero las nutricionistas son enfáticas que esto no tiene respaldo científico. Yo creo que eso es más mito. No hay ninguna evidencia científica acerca de eso. Podríamos decir que pudiese aumentar el contenido de celulitis en las mujeres, sobre todo por el tema de que las bebidas cola tienen una que tienen gas. Al tener gas tienen mayor aporte de minerales y los minerales sobre todo los que más contienen los, la, las bebidas gaseosas, gaseosas, son el sodio. Mitos y realidades a tener en cuenta, sobre todo cuando los niveles de obesidad en nuestro país cada día son más altos y el consumo de este tipo de bebidas no pretende disminuir. Sebastián Fuentes, CNN Chile.